。要不是因为他是孙氏集团的千金，我怎么会想方设法跟他在一起？他现在就是个累赘。千总，好久不见。北野，好久不见。哎呀，你上次跟我说要找客户的事情，我这里倒是有些资源。真的吗？那当然，都是高端客户。其中就有 Beauty 小姐的总导演 ，Beauty 小姐，这档美妆节目收视率很高啊！如果能用上我们的产品，那真是太好了。对，只要他们在节目上宣传，你们公司的品牌花荣一定会爆红的。钱总，我们品牌旗下的产品质量您是了解的。我了解，我当然了解。不过，唯一啊，今天是周末，休息时间，我呢，不想谈工作。明白，那。咱们叙叙旧。来，今天咱们就好好叙叙旧。唯一啊，做销售的美女我见过不少，但是像你这种漂亮。又大方，又个性的，你是第一个，我喜欢。承蒙钱总赏识，我先上个洗手间。嗯，好嘞喂，在哪儿？时尚餐厅。这离 HB 不远吗？姐姐，请我吃饭吧。我在和客户谈事情，改天吧。客户，你找我呀？或者你想认识什么样的客户？我帮你介绍。不用了，我自己能搞定。<笑>终于落到我手上了。<笑>白总，白总，我真不知道孙唯一是你的人。那你现在知道了，但我还是很不爽。说，你刚才碰到哪里了？我就是碰了一下手而已。小戴，报警，收到。带你吹吹风，让你清醒一点。你周围为什么有那么多死苍蝇在？你说谁是苍蝇？你前男友，还有那个丑老板。白泽柳，这是我自己的选择，跟你半毛钱关系都没有。你快放开！那你亲我一个。神经病。好啊，那我就带你一起跳下去。啊、行了。没事了，嗯，放开我，姐姐，对不起啊，我是因为太担心你了，所以才控制不住我自己的。姐姐，你饿吗？要不要我陪你去吃点东西？看着你，我吃不下。哎，你喝的酒里面估计下药了。不可能。钱总不是这个样子的。你想想看，你平时那么能喝，怎么可能才陪他喝了几口就不省人事、啊？可能是我今天来大姨妈了，犯困。哎